Так, мы пришли в самообслуживающую прачечную. Очень мало их в Праге осталось. Я не знаю, тут приняты у всех стиральные машины свои. Тут вот сушилки гигантских размеров по 18 кило помещается. Круто вообще. Очень-очень классно. И, как ни странно, сегодня 1 января, и они работают, никого здесь нету, кроме нас, но прикольно. Тут стиральные порошки можно покупать, да? Или, а, вот, размен монет. Ну что, у нас сегодня тепленько. Мы гуляем, едим Паддингтон 30, рождественские Желе Мартин Спенсер. Безумно вкусно, вообще классно. У них эти рождественские линии. Мы накупили миллион разных желе. И они все очень вкусные. Реально вкусные. Не просто как обычные там дешевые желатинки. Нет, они прямо очень классные. Они с натуральными экстрактами. Чувствуются фрукты. Вкусненько. Уже пять. Уже темнеет потихонечку. Все говорили, зима самая холодная будет, зима самая холодная. Вот 11 градусов сегодня было днем, сейчас где-то, ну, может, 8, по ощущениям. Да. Говорят, что холода придут в конце января теперь уже, но я говорю, все, все, все время говорили, что будет холодно, что декабрь будет невероятно холодным. Теперь уже говорят, потом говорили январь, теперь уже когда январь пришел и опять не холодно, говорят конец января, короче. Все как бы по прогнозам должно быть очень-очень холодно, но не холодно в итоге, забавно. А есть тяжко. Почти пустой, забавно. Вообще, если честно, я ни одного человека не вижу. Сейчас посмотрю повнимательно. Не, не вижу ни одного. Вот один одного вижу, и это походу проводница. Да, больше никого не вижу. Или совпадение, может быть, его куда-то перегоняют. Или 1 января реально никому не нужен поезд. В магазине такая елочка миленькая, жалко, не берет камера. Вина в таких забавных бутылочках квадратненьких. Или елочка с звездочкой. Мы сейчас зашли в турецкий магазин. Всем веганам очень советую. Турки производят очень много веганских сладостей. Причем совершенно офигенных всяких печенюшек и вафель и всего. Мы уже не в первый раз покупаем, но сейчас полазили конкретно, потому что 1 января все закрыто, и мы полазили, посмотрели, почитали. Советую. Ну что, сейчас пойду в ванну. Надо выбрать себе чумовую бомбочку. Осталось у меня три. Thunder Snow. О, со снегом это будет прикольно. Sherbe Deep. И... Nevermind the Ballistics. Что это такое? The Ballistics? Я таких не знаю. Ни одной. Но Thunder Snow звучит прикольно. Ммм, вкусно пахнет, да. Вот как выглядит моя Thunder Snow. Запах обалденный. Запах, кстати, как-то не сочетается с внешностью. Mm -hmm.
что, пора позавтракать. Я уже приняла душ и накрасилась. Буду кушать мясо. Там спит моя Занька, да? Я не спим, а так. Наблюдаем за всеми, да? Какой-то мега дождливый январь, но я стою под крышей и жду подружку. Ну что, года два, два с половиной я вам уже показываю эту стройку. Жилой первый небоскреб в Чехии, V-Tower. И вот он, собственно говоря, достроен. Вот так. Стоит в районе небоскребов. Панкратс. Единственное место в Праге, где можно высотные здания строить. И то, как я читала, там не то, что можно, а там случайно власти этой части Праги совершили ошибку в документации. Этим воспользовались вот эти все небоскребы, короче, и построили. Если это правда, то, что я читала, то вот так. Потому что Прага должна была быть низкоростная, малоэтажная по плану.
всем привет! На самом деле, так много получила от вас комментариев, благодарности, что вам нравятся мои вот эти вот длиннющие влоги, так сказать, ну длиннющие, 20-минутные нарезки мои вообще с месяца, там с недели. Вот, так что, раз вам нравится, буду стараться снимать, потому что их достаточно просто для меня снимать, что для них не нужно там выкраивать 20 минут, час где-то. То есть я могу где-то просто, идя, вспомнить, об этом и что-то вам снять. У нас чрезвычайно серые дни. У меня настолько состояние такое, я не могу просто встать по утрам. То есть у меня есть проблемы с очень ранними вставаниями, но я сейчас еле встаю даже в 8. Если мне нужно встать в 7, я вообще не могу встать. У меня такого никогда не было. 8 часов утра для меня достаточно комфортное время. Это при том, что я сейчас стараюсь ложиться в нормальное время, потому что я не могу встать. И я вот у кого у моих знакомых не спросила, у всех ровно такая же ситуация просто. Что-то изменилось у нас в климате. И, э, во-первых, почти середина января. У нас плюс 10, что абсолютно нетипично. Обычно в это время года как бы скорее минус 5, ближе к нулю может быть. Но плюс 10 на моей памяти никогда не было. И сказали, что этот январь самый теплый за последние 33 года. Вот. И э, несмотря на то, что тепло на улице, вот такая вот серость стоит. Вот вы видите, просто тотальная серость, просто все какими-то другими красками. И э, такое ощущение каждый раз, что вот-вот пойдет дождь. Но дождя на самом деле нет, и его не было ни разу за последние две недели. Но постоянно вот такое пред, какое-то преддождевое состояние. Я не знаю, совершенно не узнаю климат, не узнаю январь. У меня ощущение, что какая-то не очень удачная весна, я бы сказала. Потому что очень тепло на улице, поют птицы, и все какое-то дико непривычное вообще. И в итоге просто... Я не могу не в спортзал встать, я перенесла все свои походы на спортзал на обеденное время, потому что я просто не могу встать, я пыталась, но я себя просто откровенно плохо чувствую, я еле приползаю со спортзала, мне снова хочется спать, и я очень, очень многих моих знакомых опросила, кто-то там по моим вопросам, кто-то сам рассказывает, что просто практически у всех такое состояние, постоянная сонливость, и все, я вот последние два дня... Чувствую себя только лучше, что я как-то акклиматизировалась уже к этому всему. Плюс вчера днем где-то часика-полтора светило солнышко, и от этого стало намного-намного комфортнее. В общем, не знаю, что у нас случилось. У нас очень коренным образом изменился климат. Вот у нас друзья живут во Франции, говорят, что у них ровно такая же погода. Я говорю, а обычно какая погода у вас? Они говорят, ну и обычно такая же. Я говорю, ну вот, мы уже просто догнали Францию. Вот так. Так что все как-то меняется. Вот люди у меня постоянно спрашивают, климат, что брать, как брать. Вот кто бы знал, мы накупили зимних шмоток. Какие тут зимние шмотки? Я на днях вышла в зимнем пуховике, с меня 25 потов стекло. Я одела обратно осеннюю курточку и, и хожу. И все. И обувь тоже самое стоит и зимняя. Ни один зимний свитер я еще ни разу не одевала. Ни разу. Начиналось, когда зима. Я так посмотрела на свои зимние свитера и думаю, ладно, не буду их пока подготавливать, выглаживать, пускай они так и лежат в шкафу. Я себе подготовлю что-нибудь такое, более осеннее. И вот с тех пор так они у меня лежат все сложенные. Ни разу я не достала зимние. И хожу в колготочках, что мне абсолютно не свойственно, я мерзляк. Ну реально, в колготочках. Вот такие дела, друзья. Так что у нас... Совсем все изменилось, я уже даже не знаю, на что думать. Они все время говорили, вот, будет самая холодная зима за 60 лет. Уже всех нас напугали. Вот, теперь тепло, я думаю, все. Если сейчас все эти прогнозы сбудутся и все-таки будет невероятно холодная зима, то когда нас ждет все это? В феврале на нас обвалится минус 40. Под минус 40 у прожан нет ничего. Нам не хватит ни мощности котла, мы умрем от холода просто. У нас нет ни одежды такой, ничего. Так что мы, мы просто не переживем это всем городом, это 100%. Тут ничего не заточено под, под такую погоду. Вот такие дела. Ладно, моя прогулочка закончена. Бай-бай-бай! Купила 
нашла себе какую-то абсолютно невероятно крутую колу. Кола Био. Холин. Чер. Не знаю. Австрийская какая-то компания. Супер полезная, супер крутая кола. Даже, даже любопытно мне стало. Да, ребят, если честно, это обалденно. Просто она кислее, чем обычная кола. По-хорошему кислее, как будто бы лимонный сок там. Хотя вроде бы его там нету. И у нее не химический вкус. Она пьется как такой лимонад домашний насыщенный с ароматом колы. Очень круто. Реально классно просто. Если фриц колу вы пробовали, тоже она немецкая, натуральная, там органическая все дела. Немножко похожа на фриц, но мне еще даже больше понравилось. Как-то мягче она. Классно пьется вообще. Я люблю вкус колы, но обычная кока-кола мне не нравится. А вот это классно. М -м. Так прикольненько отреставрировали. Как красиво получилось. Ну что, мы продолжаем наслаждаться нашей теплой зимой. Мне уже все пишут, ой, смотрим ваши прогнозы погоды, у вас так тепло, настоящая весна. Ну, узнали бы вы, что у нас у всех ощущения, как будто бы весна. Самая настоящая весна. Я утром встаю, птички поют. У меня, у меня настолько вот в мозгах сместилось время от этого, что мне реально кажется, что сейчас весна. У меня просто апрель в голове. И, и в какой-то момент я как представлю, что еще только январь, и впереди, возможно, холодный февраль, то мне даже как-то очень странно. Очень-очень странно. Вот такие вот дела. Я бегаю по магазинам. На виноградах много моих любимых всяких веганских магазинов, ресторанов, вегетарианских. И здесь можно и покушать, и полакомиться, и затариться. В общем, на все фронта. Их сейчас, конечно, много, много где стало их. И, возможно, есть и другие районы, где такое же сосредоточение. Но я как-то не исследую. То есть я впилась уже в винограды. Я люблю их, и мне все удобно, мне все близко. Я люблю по ним гулять. И, и как-то вот так вот я хожу. Вот такие дела. Школа. Так, мне сейчас еще в один магазин надо зайти. Подружка попросила ей кое-что купить, так что я почапала. А вот и балкончик, который все любят на моем канале. Я как-то его показала на улице Лондонска. И все сразу же. Лондонска 19. И все сказали мне, какой красивый балкончик, он летом, летом офигенный. За ним кто-то очень сильно ухаживает, сейчас, естественно, вон они все поприкрывали сетками, но летом он офигенный. Сейчас достала телефон и рука мерзнет, так что прячусь пока. 